mai horgászat helyszínéül a Romániában található Rödesti horgásztavat választottam. Ide a Haldorádó romániai Fide csapatának vezetőjének, Bolgár Gézának a meghívásnak elegettéve látogattam el, és a mai napot együtt közös horgászattal fogjuk eltölteni. Mielőtt belevágunk, Géza, kérek röviden mutasd be ezt a tavat. Hát a tonak a történelme az a 70-es években kezdődik, amikor a Marost elvezették, tehát ez a Marosnak egy holtága lett. 2013-ban kikotorták, és évről évre ez így fejlődött, hal lett beletelepítve, átalakították a partokat, és miután mi átvettük, akkor meg versenyeket is kezdtünk itt rendezni. Mikor vetted át, Géza, ezt a víztületet, illetve mikor alapítottad meg a klubot, amely mind a mai napig a vízkezelője ennek a területnek? A vízterület vízkezelő joga 2013-ban lett átvéve, a klubot meg 2019-ben alapítottuk, és azóta ez lett a klubcsapatnak az edzőtáborra, itt fejlesztjük magunkat, és itt készülünk arra, hogy a legjobbak legyünk. Időközben ez a tó, a finom szerelékes és a metodfider horgászok felleg várává alakult. Nem véletlen, 2020 óta ez a tó a Nemzeti Bajnokság metodfider döntőjének a helyszíne lett. Az idén is itt lesz megrendezve a csapat Method Fider bajnokság, és több más rangos versenynek is helyet fogunk adni. De nyugtass meg, hogy ez a tó nem csak a versenyhorgászoknak és a versenyhorgászatról szól, tehát a hétköznapi horgászok is horgászhatnak itt, ugye? Hogyne, persze, horgászhatnak és horgásznak is, hétköznap is, hétvégén is. Viszont épp hogyha a tónak a halálomágya nagy, Rengeteg hal van benne, lehet benne fogni amurt, pontyot, dévért, kárászt, sokfajta hal van benne, viszont a halak a versenyhorgászat miatt is nagyon el vannak kényeztetve, ezért minőségi cuccokkal kell készülni, ha ide jövünk. Persze minden halat visszaengedünk, úgyhogy én szerintem bárki eljön ide, jól fogja érezni magát. Mi nem sajnáljuk tőlük a finomságokat, a legjobb csalogatanyagokkal készültünk, de ezekről esik szó majd később. Kezdjünk is hozzá az alapozetéshez. Az alapozáshoz én ezt a Special Round kosarat használom, amelynek mindkét vége nyitott, de ugyanakkor zárt a középső része, ennek köszönhetően garantált a nagy távolság és beviszi a csalogatanyagot. Szépen pontosan dobható, túlpartra megvárom, hogy lesüllyedjen, majd megrántva kiürítem a kosár tartalmát. Te Géza, te másfajta kosarat te felállsz, igaz? Te a bordás kosarat használod, azzal még nagyobb gombócot lehet bejuttatni. Hát ki mit szokott meg, kinek mi vált be? Én szerintem ennek az az előnye, hogy sokkal nagyobb mennyiségű etetőanyagot lehet egy időben bejuttatni a vízbe. Így kevesebbet kell dobni, és sokkal kevesebb a zaj is. Nem dobok túl sokat, egy 3-4 ilyen Kusárra indítom meg a horgászatot. Géza javaslatára túlpart elé egy-két méterre etetek. Ott a valamikor holtágnak a vízparton található fájnak a maradványai környékét járják a halak. Ez egy biztos haltartó rész, ezért fogunk ott horgászni.
Mennyi időt érdemes várni az alapozvetetés után? Mi a tapasztalat? Mikor ugrik oda a hal, vagy mikor érkezik meg a hal? A tapasztalatunk az, hogy az alapozvetetés után már azonnal a hal reagál az etetésre, és szerintem első dobásoknál már lehet halat fogni. Aha, hát akkor érdemes egyből rádobni. A mi együttműködésünk Gézával az elmúlt évben a Magyarországon megrendezett Metódféde világbajnokság után kezdődött, és ekkor döntöttünk úgy, hogy Géza vezetésével megalapítjuk az első romániai Metódféde csapatot. A világbajnokságon Géza és csapata a román nemzeti válogatottal karöltve egyébként a negyedik helyen végeztek éppen talán egy ponttal lemaradva a dobogóról. Szóval nem véletlen az, hogy Géza is nagyon képbe van a metódféderes technikákkal, hiszen nap mint nap ezt műveli, így horgászik, nem is eredménytelenül. Tovább az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy Géza is jó magam, nagyon-nagyon sok dologban azonos módon gondolkodunk, így nagyon hatékonyan és gyorsan tudunk együtt dolgozni, aminek már most meg is lettek a kézzelfogható eredményei, termékei. Ezeket fogjuk majd rövidesen bemutatni. Valóban úgy történt, Géza, ahogy mondtad, az első dobásra már is kapásod lett. Mennyit talán kettő percet kellett várni? Egy negyven. Jó, Anna, sok satszoltam. 20 másodpercet tévedtem. Remek kezdés, íme az első hal. Hazai pálya előnyét kihasználod. Népszint ismered őket, vagy nem? Ismerjük. <gül> Majd jön neked is. Gratulálok. Köszönöm. Géza, nekem is megjött az első halam. Feljött a víztetőre. Ez lehet, hogy amúr lesz. Láttam egy itt készült filmet, de Géza, hogy nagyon szép amúr állománya van a tónak, és lehet rájuk céltudatosan is horgászni. Irigykedve néztem akkor azokat a szép amúrokat. Na mondom, hát ha nekem is egyszer szerencsém lesz, és foghatok. <gül> és lehet, hogy eljött ennek a pillanata. Amúr. Na, itt van a víztetőn. De ugye mi nagyon erős halas peletekkel és etetőanyaggal horgászunk. Ez alapvetően nem az amúrnak a kedvence. De itt mégis eredményesen lehet ezt is használni? Eszik, nagyon szeretik a halas pelettet is. Úgyhogy eredményesen lehet ráuk horgászni pelettel is. Itt integet már a farkával a víz felszínen. Na vajon hagyja magát megszákolni? Már is menekülőre fogja. Ez az. Lesetagadhatnám, mire jött. Gratulálok, Gábor. Köszönöm Nem szép. szép, mint az én pontjom, de <gül> szép példányod is. <gül> Nagyon kedves vendéglátó vagy te.
Annak érdekében, hogy a végeredmény még komplexebb és jobb legyen, bevontuk a csapatba, a fejlesztésbe a Method Feeder Team SK tagjait, azaz a Szlovákiában élő Rigó Péter által vezette haldoláru csapatot is. Természetesen ezen termékek fejlesztésébe belefolyt a magyarországi tesztholgász csapatunk is, Sipos Gábor is jól magam személyében, így nyugodtan mondhatom, hogy jelen pillanatban a világ legeredményesebb metódféder horgászai vettek részt ennek a projektnek a véglegesítésében. Ugye Sipos Gábor is jó magam, az elmúlt évben Magyarországon a Maconkai Víztározón megrendezett első freestyle metódféder világbajnokságon a világbajnoki aranyérmet megszerző csapat tagjai voltunk. Rigó Péter csapata a szlovák nemzeti válogatott a harmadik helyen végzett, és ugye korábban már említettem, hogy Géza a román nemzeti válogatottal pedig a negyedik helyen végeztek. Így a három nemzet, magyar, román, szlovák és a három csapat tudása és tapasztalata adódik össze ezekben a termékekben, amelyekre úgy gondolom, hogy mindannyian joggal lehetünk büszkék, illetve a Haldorádó történetében még soha nem volt példa ilyen nagy volumenű projektre, de azt gondolom, hogy Európa legnagyobb gyártói esetében sem túl gyakori mindez. Szeretném mindjárt az elején tisztázni, hogy ezen termékek használatával nem garantált az, hogy valaki automatikusan világbajnok vagy saját hazája bajnoka lesz. De egy biztos, megfelelő módon használva, legyen szó kélezett versenyszituációról vagy hétköznapi horgászatról, a hatás, az eredmény nem marad el. A most bemutatásra váró új termékcsalád alapjául a Four Season Method Pellet Mix szolgált. Ez a négy mesteri pellet keverék annyira jól működik, nyugodtan mondhatom Európa bármely olyan országában, ahol pontyok élnek, hogy nagy biztonsággal, ha ezt bekeverjük, és a megfelelő évszakban a megfelelő keveréket használjuk, akkor szinte biztos, hogy fogunk vele pontyot. Ami meggyőzte szlovák és román horgászbarátaimat is, hogy ezek kiélezett versenykörülmények közepette is rendkívül jól adják a halakat. A darabos pelletkeverékek mellett szükség volt finom szemcsés etetőnyogokra, és a rendszert teljesítevő professzionális csalikra és aromákra is. Na és ekkor kezdődött a munka igazán nehéz része, ugyanis három országban egyszer egy időben több mint 20 különböző fajta keveréket teszteltünk. De ugye itt profi horgászokról van szó, akik nagyon céltalatosan végezték a dolgokat, és hát durván 9 hónap alatt eljutottunk addig a végeredményig, amit most itt már be tudok mutatni, tehát itt van az a négy edetőanyag, amely tökéletesen passzol a különböző évszakokban bevetése kerülő pellet mixekhez. Így van egy Four Season Method Pellet Grand Bait névre hallgató, tavaszi, nyári, őszi és téli változat. Az edetőanyagok összetevői szigorúan titkosak, de annyit elárulhatok, hogy mindegyik magas energiatartalmú, extra csalogató hatású keverék, amelyek a megfelelő évszakokhoz vannak optimalizálva. Ennek az etetőanyagnak a bekeverése nagyon egyszerű. Egy ilyen zacskó etetőanyaghoz körülbelül két deciliter vizet fogunk adagolni. Ezt meg kell keverni. És miután megkevertük, körülbelül 10-15 percre pihentessük. Letelt a 10 perc, át fogom rostálni az etetőanyagot. Ezt az egész tömböt rá lehet tenni a szitára, és az apró lukú szitán át fogjuk rostálni. Ahogy látjátok, az adagolt mennyiségű víz pont jó ahhoz, hogy tökéletes állagú kaját kapjunk. Ezt az etetőanyagot használhatjuk simán etetőkosárba, használhatjuk összekeverve pelettel, vagy sapkázásként metodkosárba. Amúr. Mi lenne, ha itt erjesztett dolgokat adna az ember neki, ha halas dolgokra ilyen jó reagálnak? <gül> ilyen, amikor az amúgy felébred.
A meleg víz meghozta az amurok étvágyát. Pontyokkal versenyeznek a finomságokért. Mm, újabb szép hal. Kárász, vagy a tó legkisebb pontja. Egy nagy kárász. Most pontra és amurra horgászunk, de verseny közben, hogyha egy ilyen termetes kárászt fogunk, az nyomjám a mérleget. Ennek is örülünk. A legnagyobb fejtörést talán a megfelelő csalik kiválasztása okozta. Egyszerűen túlságosan sok jó változat volt a kezünkben, és ebből próbáltuk meg leszűkíteni szintén négyre azt, amelyek minden körülmények közepette, minden országban, verseny körülmények közepette is jól működnek. Hát így kaptuk meg az itt látható négy ízt. Ezek a következők. Eper és tintahal, csili és fokhagyma, vajsal és vanília, és végül, de nem utolsó sorban, papaja és mangó. Ezekhez a kurens ízekhez az általunk vért legfogósabb színkombinációkat párosítottuk. Jelen esetben piros és fehér, fehér és rózsaszín, fehér és narancsárga, narancsárga és rózsaszín. Minden dobozkában négy különböző fajta csali található, van benne kettő gömb, 7 és 9 mm-es átmérővel, és kettő pelet formájú csali, 6 és 8 mm-es átmérővel. Így menet közben is lehet a finnyás halak kapukedvéhez igazítani a csali formáját is. Talán azt mondom sem kell, hogy minden csali mérsékel felhajterő wafter csali, ami annyit jelent, hogy bármelyiket most megfogom, és a vízre rájtem, akkor az azt jelenti, hogy lebeg, szépen feljön a víz szeteire. De abban a pillanatban, hogyha feltűzöm akár a legnagyobb méretű csalit is, csalit is kére, és így horoggal együtt helyezem be a vízbe, akkor már is a medelfenyekre süllyed, de a kioldódó etetőanyag vagy peretkupac közepéből szépen a csalit is kével együtt kikondikál. Így a halak könnyedén fel tudják ezt szippantani. Új, új, Géza, ez valami monster lesz. Ott is a, a, valami ág van a vízben. Ajaj, ez nem kis hal. Az erőbb a töményen befújt, aromásított kosárra ugrott rá. Jó, talán sikerült elhúznom a veszélyes zónából. Hogyha most ez bal oldalra ugrott volna meg, akkor most nem volna miről beszélgetni. Félelmetesen gyorsan reagált a szaromázott kosárra. Mit csinálsz, Géza? Amit tudni kell, hogy pláni ezen a tavon, amikor a víz melegedni kezd, a vajsav aroma az döntő lehet egy horgászati napon. Ez egy vajsa vaníliás aromás metod kosár volt. Na, remális. És megvan az én amurom is. Géza, gratulálok alathoz, de szerintem az enyém az nagyobb lesz. <gül> gratulálok. Úgy látom, Géza, itt a legnagyobb kívás most az jelenti, hogy a sok amur közül hogyan tudjunk pontyot fogni mert erre a rendkívül intenzív aromás kosár, amit az előbb bedobtam, <gül> erre is egy amúr jött, csak annyi, hogy most nem 5 perc után, hanem másfél perc után. Imádják ezek a halak.
Látszik, hogy sokat voltak már szágba szegények. Barátom, engedlek is mielőbb vissza. A modern metódfegyer horgászat elképzelhetetlen aromák nélkül. Így nem volt kérdés, hogy ebből a rendszerből sem hiányozhatnak ezek, hiszen a horgászok imádják ezt használni, imádják a kosarat, annak tartalmát fújkálni, kenegetni, és vagyunk meg őszintén, nem csak a horgászok szeretik, hanem a halak is. Ugye a folyamat rendkívül egyszerű, elsőként fel kell tűzni egy csalit, a csalit üskére. A csali feltűzése után jöhet a kosár megtöltése. Az esetek döntő többségében én két lépcsőben szoktam megtölteni a kosarat. A töltőszerszámot először színültig töltöm pelette, és ebben nyomom bele a kosarat. A töltőszerszámból kifordított kosarat ízesítem általában sűrű, gélszerű aromával. Ez a sűrű aroma, ez megtapad a pelletkupac tetején, nem folyik le róla. Kibírja a következő réteg felhelyezését, amely ugye általában egy finom szemcsés egyetanyag szokott lenni. A töltőszerszámba ez kerül, ebből elegendő fél, egyharmad mennyiség a töltőszerszámba, ráhelyezem a csalit, majd belefordítom újfent a kosarat. Így az aroma az garantáltan a becsapódás után nem fog leesni, nem fog leválni róla, ennek a tartalma így ahogy van a medelfenékre süllyed. Akkor, amikor már felpörgött, ütemessé és gyorsá vált a horgászat, és szinte egy-két percen belül lehet számítani a halak kapásaira, akkor ezt fel lehet gyorsítani az aromasprével, amelyet viszont nem a peretkupasz tetejére szoktam általában fújni, hanem a megtöltött kosárnak a tetejére. Jól látszik, hogy a kezemre is, hogy ráfújtam, mennyire piros ez a spré. A megfelelő ízek kiválasztása mellett a vizuális inger is nagyon fontos a halak számára. Különösen jól működik egyébként a piros szín, amelyre a pontyok nagyon gyorsan és jól reagálnak. Piros színű a papaja és mangó, az eper tintahal, a másik két nyerő szín, amelyhez a megfelelő ízeket párosítottuk, az a fehér és a fluózöld. A valsa vanília fehér színű, míg a csili és fokhagyma az pedig fluózöld színű. <gül> Brutál, intenzív és finom illata van ennek a aromasprének, de nem szeretem, amikor a fehér ruhámat összekeni, úgyhogy ezt le kell mossam. Bizonyára több filmemben is feltűnt, hogy nagyon lassan, óvatosan teszem le a bedobás után a botot, azért, mert kényesen ügyelek arra, hogy a zsinort elsüllyesztve véletlenül se tudjam megmozdítani a mederfenékre lesüllyedt metófegyer kosarat. Hogyha ezt véletlenül megmozdítjuk, elhúzgáljuk, úgy, hogy a tartalma annak szétszóródik, Sokkal kevesebb kapás lehet számítani, mint amikor stabilan medelfenékre süllyedt, ott egy kupaszba kioldódik annak tartalma, és a halat a közepébe irányítja. Hadd mutassam meg, hogy ez a két spré is milyen intenzív szint bocsát magából. Ez volt a valsó és vanília, amely fehér szint bocsát ki. És akkor nézzük meg, hogy mit csinál a csillés fokhagyma. Látványos zöld felhőt kép ez a vízben. Természetesen a gélek pont azonos színűek, mint a korábban megutatott sprék. Annyi a különbség ugye, hogy sűrűbb az állaguk, lassabban oldódnak, viszont sokkal tovább kifejtik csalogató hatásukat. Hogy teljes legyen a színkavalkád, nézzük már meg, hogy a papaja mangó mit művel a vízben. Na hát ez is nyomja szépen. Ezekkel a színekkel nagyon jól lehet stimulálni és kapásra ingerelni egyébként a pontyokat. Nagyon jól reagálnak rá, hogy éppen mikor melyikre ez nyilván menet közben fog kiderülni, kell és érdemes is folyamatosan ezeket váltogatni.
marad, és Tito ezekről az amorokról híres. Tehát általában mindenki, aki messzér az ország minden részéről ide jön horgászni, elsősorban az amorok miatt jön. Ezekkel a lágybotokkal nagyon jó érzés és fantasztikus élmény ezekre a szép halakra horgászni. És ami a lényeg, hogy ezek a lágybotok nagyon gyorsan fel is őrlik a halnak az erejét. Úgyhogy mikor a észhez tér, már a köt ki. Dupla dinamit a rödesti tóból. Na most egy szinkron amurúzás következik. Nagyon büszke vagyok rá, és ezzel külön köszönetet mondok Gábornak, hogy a szlovák meg a magyar kollégákkal közösen részt vehettünk ennek az új termékcsaládnak a kifejlesztésében. Ezekben benne van a sok éves tapasztalatunk és tudásunk legjava. Biztos vagyok benne, hogy ez a termékcsalád helytáll a legrangosabb versenyeken, meg a mindennapi horgászatok során is. Próbáljátok ki! Az amúr alapvetően egy óvatos, érzékeny hal, amely a legtöbb víztöleten, kukrit alapú termékekkel és egyeztett magvakkal a legkönnyebben megfogható. Hát most erre a rödes titú amúrjai jelentősen rácáfolnak, mert ezek imádják a halas alapú peleteket és etetőnyokat is. És ilyen gyönyörű szép halakat sikerül a segítségükkel fogni. Egyiket a másik után fogjuk. Fantasztikus peca! Géza, hogyha rakok a vajsabb, a vanília gélből, akkor egy percen belül jön a kapás. Mind ahogy neked is. <gül> De ez tinta hal, epet. Kezemben a nap legnagyobb amúrja, ez már szerintem közel van a 10 kilóhoz, <gül> és ott van Géza kezében. Mennyi kojipony van a tó? Kettő darab. A kettő kojiponyból megfogtál most egyet? Fontosan. vagy. <gül> a milyen vendéglátó az ilyen? A legjobb, a legjobb vendéglátó. <gül> Géza, ez egy fantasztikus hordásznap volt. Gyönyörű szép halakat sikerült fognunk. Azt gondolom, hogy ettől méltóbb módon nem is lehetne ezt a mai napot befejezni. Engedjük is vissza őket. Gyönyörű halak élnek itt ebbe a radesti tóba. Nem csodálom, hogy sokan szeretnének itt horgászni. Jó szív ajánlom mindenkinek. Azt gondolom, Géza, hogy számolatlanul tudnánk még fogni a gyönyörű halaitokat, de a mai napra ez pont elegendő. Kiorgáztuk magunkat fantasztikus élményekkel, új tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. De neked is újdonság volt egyébként, hogy ennyire Jól működnek a halas cuccok amúra, nem? Igen. Lehet azért, mert ugye nyilván nyár van, azért, mert a víz már kellőképpen felmelegedett, és az amúr most nagyon mohon táplálkozik. Egy biztos, nem kerülték el nem. ezeket a finomságokat. Géza, 
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy eljöttél. Örülök, hogy együtt horgászhattunk. Egyetlen egy fontos információ maradt így a végére. A filmben bemutatott újdonságok 2022 nyarától már Romániában és Szlovákiában elérhetők lesznek, míg Magyarországon 2023 tavaszán kerülnek a boltok polcaira.